ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हेयर आई एम बैक एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन येस सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यू कैन राइट इधर इन द एक्सपैंडेड वे और इन द कंडेंस्ड फॉर्म ओके सो फॉर एग्जाम्पल फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई हैव टॉट यू टू राइट इट लाइक दिस एस एस पी एस पी एस बी पी एस बी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी ओके सो हेयर वी विल पुट वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर थ्री फाइव फाइव फोर सिक्स सिक्स फोर फाइव सेवन सेवन फाइव सिक्स दिस इज very easy you can memorize it very easily okay so here i have told you we will write the electronic configuration with this order only since the our scientist of pau has given a formula a given a principle called of pau principle he said that we will enter the electrons into the suborbit with the increasing order of their energy levels so uh 1s has lower energy after 1s 2s has higher energy then 2p then 3s then 3p right students and we find the energy levels by the value by finding the value n plus l okay so let's take the example of 1s if i am taking 1s so n is what n is the orbit number right and l is what l is the sub orbit sub orbit number okay so if i am taking 1s so 1s is suggesting that the n plus l value so here n is one orbit number yes so we can have one and the s l is the value of sub orbit okay now for the s sub orbit we know that for the value of l value of l for s is 0 p is 1 d is 2 and f is 3 right the value of l for s p d f is s0 p1 d2 and f3 okay students so for s we can write it here s the value 0 so we we'll put it here 0 the value we got is One. Okay, and if I am putting here two s, so it will be n plus l. Orbit number is two, so written here two. Now sub orbit is s, so written here s the value is zero. Then it will be two. So here you can see the n plus value of two s is greater than one s. Two s value is greater than one s. That's why we will Put one s. That's why we will put two s before two s. That's why we will put two s after one s. Okay, students, getting this? Yes. Okay. Now you may be consider add as if ma'am, if there will be the same value of n plus n, then what we will do? Then you can do like this. Okay. I am taking a uh, the three s and two p example. Okay, so for three s, we are we also consider we have the n plus l value. Okay, now for three s, the number of orbit and represent the number of orbit. So n is three plus s. S value is zero. So its value is three. Now in the case of two p, n is three plus l is One and okay, and is two plus one. Okay, is equal to three. Now, अभी यहाँ पे हो सकता है कि three s का भी n plus two value three आया and two p has the same value three as well. Okay, अब मन में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से increasing order का orbit कैसे हम लोग consider करें. So students, in such case when you will get the same value of n plus l, then we will see the value of n orbit number. जिसका ऑर्बिट छोटा होगा दैट विल हैव लोअर एनर्जी सो हियर 
टू पी और थ्री एस में टू का जो ऑर्बिट नंबर है छोटा है थ्री से सो टू पी विल है लोअर एनर्जी देन थ्री एस ओके स्टूडेंट गेटिंग दैट्स वाई हेयर ऑल्सो वन एस के बाद टू एस टू एस के बाद टू पी एंड टू पी के बाद वी आर गेटिंग इज थ्री एस सिंस टू पी और थ्री एस का सेम एन प्लस वैल्यू है बट टू पी का लोअर एनर्जी है इसलिए टू पी पहले आया थ्री एस का बाद में आया तो यहाँ पे हमने इसमें एनर्जी वाई वैसे यहाँ पे सजाया है ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यस ओके नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम ओके कैल्शियम विद एटॉमिक नंबर ट्वेंटी राइट सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कैसे लिखेंगे so according to the above principle we will write the put the electrons in the increasing order of suborbitals right so sabse kam energy kiska hai 1s very nice then 2s 2s then 2p okay after this then 3s and 3p okay then 4s nice okay अब एस कैन होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन राइट सो एस आई एम पुटिंग टू एस टू पी कैन होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स राइट सो पुटिंग एट सिक्स टू ओके सिक्स एंड ना टू सो टू प्लस टू फोर प्लस सिक्स टेन प्लस टू ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी so here is the twenty electrons that are arranged in the orbits and suborbits okay students now this is the expanded form of writing the electronic configuration now is there is the like uh, condensed form also available so yes so we write the condensed form of electronic configuration with the help of noble gases noble gases we all know right those octet is completely filled and uh, they do not react okay so we call it inert gas as well okay so the inert gases are helium neon argon krypton xenon and radon okay students getting yes let me adjust the camera okay hmm chaliye ab helium ka atomic number 2 neon with 10 argon with 18, krypton with 36, xenon with 54, and radon with 86. So in writing the condensed electronic configuration, we will take this help of the noble gases, inert gases. Okay. Suppose I am taking the calcium only. Okay. Now, अभी calcium का atomic number is 20. Okay. So हम लोग क्या देखेंगे 20 के आसपास सामने करीब में कौन सा noble gas आ रहा है? तो वे सी यार आर्गन जो है विद एटॉमिक नंबर एटी वो इसके कैल्शियम के सामने आ रहा है ठीक है इससे करीब में है तो वील राइट इट यार आर्गन विद एटॉमिक नंबर एटीन ठीक है अभी देखो हीलियम नियोन आर्गन ये आर्गन कितने नंबर पे आ रहा है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके As a rough, you can put it as a rough in your copy. Okay. अभी देखो, ये trick है जो मैं utilize करती हूँ and I also teach my students. तो देखो, helium, neon, argon. Argon is coming the three. So after argon, there will be the fourth number. So we will start with four s. है ना? ये अब देखो कोई भी हमारे जो energy का sequence है, also all start with the s only. राइट सो हेयर ऑल्सो वी विल स्टार्ट विथ आफ्टर आर्गन तीसरे नंबर पे आया तो यहाँ पे एस से स्टार्ट होना है ना एस मतलब कहा से फोर एस से स्टार्ट करेंगे ओके सो आर्गन विथ एटीन एंड वी नीड ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन सो वी विल हैव टू एड टू मोर इलेक्ट्रॉन ओके सो हेयर विल बी फोर एस टू ओके स्टूडेंट गेटिंग द पॉइंट कैल्शियम इज बिकम्स आर्गन एटी फोर एस टू यस ओके वेरी नाइस सो वॉट वी कैन डू Let's take one more example. Yes. Okay. Good. So we are taking one more example. Let's take the example of manganese. Okay. Manganese with atomic number twenty-five. It would be like these are all the orbit, right? 
orbit and these are all the sub orbit okay students so let's put it here sequence wise we got it following the above principle so it will be 1s 2s then 2p right 3s 3p then 4s then 3d okay now start putting the electrons okay so in 1s we will put the maximum two electron 2 6 2 6 2 5 now count 2 plus 2 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 6 18 plus 2 20 plus 5 25 okay 25 and here the atomic number is 25 only okay so we written the expanded electronic configuration for manganese now we have to write the condensed electronic configuration for manganese okay so for manganese abhi manganese ka 25 hai to 25 se aas paas mein kon aata hai helium nahi neon bahut chhota ho jayega nahi krypton bhi bahut zyada ho jayega kon aa raha hai argon argon is 18 so we will choose the argon only okay so writing here the argon we write the noble gas which is come nearer to the 25 with the square bracket okay now argon kitne number pe aa raha hai 1 2 3 to hum log s se start karte but it three number mein aa raha hai so we will start with 4s okay so we will write it here 4s then 3d okay argon is 18 s can hold maximum two electron 18 19 20 now we need five more electrons so it will be 4s to 3d5 so this is so easy and so easy right students so this is the expanded form and this is the condensed form like this you can write many of the electronic configurations uh, using this technique SSPSP, SDP, SDP, SHDP, SSDP and with the help of noble gases we can write the electronic configuration and I hope this video will be helpful for you and uh, you can also give it a try huh? uh, actually you can apply this in ok let me give you the homework ok <laughs> ok so I am giving the homework so that you can check whether you have got this point or not eh, nah? that's the only purpose nothing all ok so scandium to zinc ok zinc atomic number 21 to 30 this you can try this so try writing it take it as a homework write the electronic configuration in the expanded form or in the uh, condensed form okay so i hope this will be helpful for you and if you have more if you have any queries then you can write it in the comment box okay thank you and all the best for your studies yes definitely all the best for your studies